hindi lahat ng pagtatapos ay hanggan. Ito ay maaaring maging hudyan ng panibagong simula. Bagong pinto ang magbubukas, bagong daan ang tatahak, at marami pang pagsubok ang kakaharapin. Pagbati sa lahat ng mga batang magsisipagtapos at movers, mga magulang at mga guro. Tunay na pinuno tayo ng hamon ngayong taon. Puno ng agam-agam at pangamba. Subalit, heto tayo at sama-sama natin na pagtagumpayan ang new normal. Maligayang panunood sa ikalimampung taunang pagtatapos at moving up ceremony ng mababang paralan ng Jose M. Kaisi na may temang kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Bilang panimula ng palatuntunan, bigyang pugay natin ang mga guro sa likod ng tagumpay na ito ng mga batang magsisipagtapos at movers. Susundan ito ng pag-awit ng lupang hiniran, panalangin, himno ng kalabarson, himno ng batangan at himno ng kalatagan. Mahal na Panginoon, bago ang lahat, nagpapasalamat kami sa mga maraming biyaya na binibigay mo sa amin. Humihingi kami sa harapan mo na sana ipapatuloy mo ang mga biyaya sa kasulukuyan naming okasyon. Bendisyonan mo ang mga naghanda para dito sa okasyon na ito para ang mga layo nila ay makamit. Bendisyonan mo lahat ang mga taong dumalo sa okasyon na ito para maging aktibo sila sa lahat ng aktibidades. Bendisyonan mo rin ang mga mahal namin sa buhay na naiwan sa aming mga tahanan at ilayo mo sila sa panganib. Lahat na ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Jesus. Amen.
ay pakinggan natin ang matiyaga, masipag, at mabait na ina ng paaralan na si Ginang Corazon P. Castillo para sa kanyang pagbati sa mga magsisipagtapos at mga movers. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang taos pusong pagbati ang ating ipinababatid sa mga kahangahangang magsisipagtapos sa baitang anim. Movers mula sa kindergarten at sa mga mahuhusay na academic awardees ngayong taong panuroang 2020-2021. Batid ko na ito ang pinakaaabangan at pinakahihintay ninyong araw bilang mga mag-aaral. Sa kabila ng hamon na kinaharap natin tulad ng COVID-19 virus at banta sa pagputok ng bulkang taal, ay matagumpay ninyong nalampasan ang hamon ng bagong mukha ng edukasyon o ang tinatawag natin na new normal. Hindi naging pangkaraniwan ng hirap, dedikasyon at pagsasumikap ninyo kaagapay ang inyong mga guro, mga magulang at mga tagapangalaga upang makaya ng lampasan at mayangkop ang sarili sa kasalukuyang learning delivery modality na meron tayo ngayon. Ang walang humpay na suporta ng inyong mga magulang sa pagtahak sa matinik na landas, sanhi ng krisis pang kalusugan, gayon din sa mahigpit na pagsunod sa mga health and safety protocols. Mga minamahal kong mga magulang, tanggapin ninyo ang taos-puso kong pagbati at pasasalamat. Tunay na kayo ang malaki ang nayambag sa buong taong pagabot natin sa mandato ng kagawaran ng edukasyon, ang sulong edukalidad. Sa huli, buong tiwala kung ibinibigay sa inyo mga batang magsisipagtapos na susi at tulay sa ikatatagumpay ng ating laban para sa edukasyon na naaangkop sa tema ngayong taon na Kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ituloy ninyo ang inyong pag-aaral sa sekundarya at huwag gawing hadlang ang mga hamon ng kasalukuyang krisis upang maabot ang inyong mga pangarap. Congratulations, my dear graduates, and have a wonderful virtual graduation day to all of you. Mensahe naman ang hatid sa atin ni Ginang Leonor M. Briones, halihim ng kagawaran ng edukasyon, Ginang Myrtle M. Evardo B., pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lalawigan ng Batangas, 
Gilang Violeta H. Mira, pampurok na tagabasid ng distrito ng Kalatagan, kagalanggalang Peter Oliver M. Palacio, punong bayan, at kagalanggalang Vivencio Vidros Reyes, punong barangay. Good day to each and everyone who is uh, attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and uh, very precious uh, graduates uh, for the school year which ends at this uh, time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose uh, reminders, and whose participation in the learning process for our uh, graduates have resulted in this culmination uh, program. Uh, this year, your role has changed uh, drastically, where we've always thought We've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a, a picnic for our teachers, for our family members, as well, uh, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the uh, achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers without whose very uh, careful uh, review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not have take, would not be taking place um, at all. And so thank you teachers. Your role has also expanded in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed the assignments are correctly uh, implemented and the learners are truly learning and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations teachers for enduring, for your patience, for your love for our learners and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face -face, uh, meetings and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing, continuing uh, contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material, as well as financial resources at this time are most 
welcome and your advice has been taken seriously not only by our teachers by our school officials but also by our officials in the department of education we continually talk with local government units especially in times of disaster in times of great need for classrooms for space and for responses to unforeseen emergencies thank you uh, local government uh, units but of course most of the congratulatory uh, greetings uh, fall on the deserving uh, graduate each and every one of you is truly special you are different from the other graduates who have passed through the portals of your school you went to school practically without seeing your teachers if at all you went to school with your parents your mothers and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments you are completing your studies at a time when examinations and assessments are different you are culminating this uh, long months of, of hard work at this time uh, even as you have to do family chores even as you are distracted and even as your world has turned upside down and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next but you have persevered and now you are ready to graduate and therefore you deserve each and every bit of congratulations from us in the department of education from your parents and family members your teachers from the officials in local government as well as in the parent teachers associations you deserve each and every single congratulatory pat on your back each hug virtually of course and each greeting which i am sure you are also receiving virtually i don't know if uh, you will remember this event many many years from now i have tried to recall myself who our graduation speaker was when i finished high school and when i finished uh, my college studies all i remember is that the graduation speaker was someone important someone who was invited because that someone is supposed to give a message what was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations the happiness and the joy of our parents the sadness of parting from our classmates and from our teachers and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day when i was a college student we had a series of events which were designed to uh, embed in our minds which were designed to help us remember and not forget our days in college we would spend one whole day going around the campus visiting the classrooms saying goodbye to our teachers and sharing our memories we would have bonfires to say goodbye to each other we had baccalaureate services where we committed ourselves 
to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation um, exercise. Nonetheless, I will uh, exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate uh, should uh, remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student because you are the very first graduate of the blended learning response to education uh, in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that, are, that make you curious, especially in science, in technology, and also uh, in the arts. So you can work, you can go to further uh, studies, and perhaps some of you will settle down, uh, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call it, we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course, with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of, of graduates and we want to be sure 
that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do, God be with you, and be sure, be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations! Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ang pandemyang sanhi ng COVID-19. Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang pagsasagawa ng face-to-face -face na klase. Gayon din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan at lalong higit na sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong mga modules. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsani pwersa sa hangaring may pagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning may pagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at may pagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang masiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng module at pagsasagawa ng mga performance sa paraang virtual. Kaya naman, ang COP ang tema ng pagtatapos ngayong taon na kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan ay makakamit ang layunin na maitaguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa ating bagong normal. Kay daming bago at katangi-tangi na kamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lamang nating naisagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga nagsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang nakakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Hindi man naging madali ang pagsabay sa agos ng mga hamong dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng may tiwala sa sarili at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagpapagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon o kakayahan ay magsilbinawang inspirasyon upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Naway patuloy kayong tumubo at lumago hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithiing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isaisip, isa puso at isa buhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at may pagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang kalabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyon na dulot ng pandemya. Mabuhay kayo, mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik 
ng mga programa at gawain ng Department of Education. Sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya, saludo po kami at humahanga sa inyong sakripisyo at pagtsatsaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral, buong pusong pasasalamat sa inyo. Pasasalamat din ang aking ipinaabot sa lahat ng pribadong kumpanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong maliit man o malaki. Amin itong tinatangkilik at pinahahalagahan. Sumain nyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Tunay nga na sa pagtutulungan at pagkakaisa ay marami tayong makakamit na adhikain at magagawang bagay kahit yaong imposible man. At muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos. At naway, ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti, masipag, at papagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat. Sa mga kabataang magsisipagtapos ngayong taong panuruan 20 at 21, mga guro, mga magulang, mga panauhin, magandang magandang araw sa inyong lahat. I am deeply honored to witness this significant event in your lives. To every graduating student, this day is a remarkable day to harvest the fruit of your labor. After all the endless battles brought by the challenges of the new normal, which no one could ever imagine, we emerged victorious in this fight. And this occasion is the most fitting climax to claim the victory. To your parents, this is another milestone in their lives because at the very instant, they became your teachers and eventually embraced their own, which was quite unfamiliar to many. Thank you, dear parents, for having your homes filled with so many stories of success and beautiful memories that you will treasure for the rest of your lives. Sumasaludo po kami sa inyong lahat. This year's graduation theme, Strengthening the Quality of Education Amid the COVID-19 Pandemic, reflects every stunning struggle everyone has experienced, which made teaching and learning at home happen just as it was in the classroom. The pandemic times have been difficult, but your resilience, grit, and collaboration have brought you this far. Every school gave its best shot to create ways and means to continue learning amidst the shortages, threats, and difficulties of distance learning. We can underestimate the presence of our barangay officials, parents, teachers association, and local government executives for providing platforms, supplies, materials, and equipment to sustain our learning continuity plan. Everyone has taken his share in finding means to bring you here today. Mabuhay po kayo at taos-pusong pasasalamat ang aming ipinaabot. Magsilbi sana kayong inspirasyon ng ating mga kabataang magsisipagtapos upang maging mabuting mamamayan ng ating bansa. You've gone through a lot of adjustments because of these changes. Vital concerns 
have been raised, such as the kind of instruction that will be provided at home, how your parents will manage learning at home, and what class is scheduled will full-time working parents employ. How about our teachers? Do not forget how much they have gone through for your modules and worksheets, online and offline, before and after you have accomplished everything. Mga bata, alam ba ninyo na habang tulog na tulog tayong lahat sa ating mga tahanan, ang ating mga guro ay gising at patuloy na gumagawa ng mga an ng mga activity sheets at learning plan na ipapadala sa inyo linggo-linggo. Kaya hinihiling namin sa inyong lahat, mga kabataan, magulang, mga panauhin, na tulungan ninyo kami may pagpatuloy ang edukasyon sa kabila ng pandemya upang makamit ng mga kabataan nasa ating harapan ang kanilang mga pangarap. As your superintendent, I am happy to share the excitement that you feel today. I wish you and your family enjoy all your triumphs ahead for the greatest of you. Good luck, congratulations, at maraming maraming salamat kong muli sa inyong lahat. Taos pusong pagpati ang aking ipinaaabot sa mga magsisipag tapos taong panuro ang 2020-2021. Mga guro, tagapamanihala at kawani ng mga paaralan na mumuno sa pamahalaang bukal at barangay, mga partners at stakeholders, mga magulang na patuloy na gumagabay sa ating mga mag-aaral upang marating ang mahalagang dito na ito ng kanilang buhay. Sa kabila ng banta ng COVID-19, Matagumpay na isa katuparan ng kagawaran ng edukasyon ang Basic Education Learning Continuity Plan sa pamamagitan ng pinagsamasamang tulong ng mga kawani ng paaralan sa pagbabalangkas ng mga nilimbag na hojos na ginamit naman ng mag-aaral sa pampublikong paaralan dito sa ating puro. Hindi rin po matatawaran ang matagumpay na naging bahagi ng mga guro na nagsagawa ng pamimigay at pakukolekta ng modules, pagwawasto ng mga outputs, at pagtatasa ng kanilang natutuhan gamit ang summative test at performance task tool. Nakatataba din po ng puso ang mga tulong mula sa pamahalaan lokal. Naglaan ng pondo para sa karagdagang copier, band paper, ink at health supplies at paglaan ng mga sasakyang ginamit sa pagkuha ng modules mula sa property section ng ating sangay. At higit sa lahat ay ang pagsaludo sa mga magulang at iba pang kapamilya ng ating mga mag-aaral na matyagang umalalay, nagsilbing guru sa tahanan upang maitawid ng ating mga mag-aaral ang pagsasagot ng mga modules at learning activity sheets at iba pang mga itinakdang gawain. Naniniwala po ako sa anumang landas ang tatahaki ng ating mga magsisto pagtapos para sa susunod na antas ng edukasyon ay buong katatagan nilang malalampasan para sa katuparan ng tagumpay na kanilang minimiti. Naway patuloy po tayong pagpalain ng poong may kapal, muli po maligayang pagbati at mabuhay. Isang mapagpalang araw po sa lupo ng kabuluan ng paanan, mga guro at mga mag-aaral. Ngayon po ay pinagbiliw ang inyong pagkatapos na may pengang kalidad ng inokasyon lalo patataging sa likna ng pandemya. Masasabi ko po, napakaswede pa, may ninyo, dahil sa kabila ng pandemya na aking kinakarap, ay nalabasan natin ito ng sama-sama. Lalo pinatakahag ng pandemya ang inyong pagpapahalaga sa naranan ng pag-aaral, sa tulong ng mga magulang, at lalo tigit ng mga tuturo na walang sama ng tuturo at pagsubaybay ay nakamitin niyo ang araw ng inyo pagkatapos. Naway maging isang makabuluhan ang araw na ito para sa lahat. Lalo na sa inyong mga mag-aaral na tutungo sa kalibang ito ng buhay. Dahil ninyo at tawa ninyo ang lahat ng mga kalaman na inyong natutungo. 
Muli ay pinakati ko kayo na may kayang pagkatapos bagamat hindi natin ito may pagdiri ma na nakagawa dahil sa pandemya ng ito. Ngunit kailangan ko po ang inyong maundag at magandang pinapasa. Ipagpatuloy po natin ang mga pinagawang pag-iingat at pagsunod sa mga health protocols at ito pa ang regulasyon na makakatulong upang maging ligtas ng bawat isa sa akin. Muli ang aking mahalag na pagpati. Congratulations, pabuhay at maligayang pagkatapos. Pag-iingat po tayo na. Magandang umaga po sa inyong lahat sa mga upuro na patuloy na nag-aalalay sa ating mga estudyante, sa mga mga gulang, kahit na sa malayo, ay patuloy pa rin umaalalay sa kanilang mga anak para matuto pang magigitan ng mga sa mga magsisipagtapos ngayong taon. Alam niyo ho, ang ating mong paaralan ay nasa ikilamog po ng pagtatapos ng mga estudyante ngayon. At dapat po natin itong ipasalamat dahil marami po ang nagkamaroon ng magandang buhay at matagumpay ang kanilang pangbuhay sa mga nagdaang mga araw. At ayun po mga potisi sa pagtapos at sa tingin ko na sila ay magkakamaroon din ang magandang buhay sigun po sa kanila. Kaya ang maipayo ko po sa mga estudyante na mga pagtapos, ipagpatuloy laan nyo at kaya ay unang may tanglaan ng inyong paglalakbay ang makatapos dito sa ating paaralan na kusay in case. Mahaba pa po ang inyong lalakbayin. At doon po naman sa mga magulang, sana suportahan nyo ang kanilang mga uh, adikay o kanilang mga pangarap. Kung nais po nilang makatapos sa mataas na paaralan, ay eh, inyong laang suportahan kung hanggang sa inyong makakaya at sa mga guro na naandito ngayon at na nagpatuloy pa rin nagtuturo, gawin po nyo ang inyong makakaya para lalo tayong makapag-provide ng sisipagtapos dito na magiging matagumpay din sa hinaharap. At, at di ako ay po nagpapasalamat sa pamunuan ng ating paaralan dahil hanggang ngayon ay sa tingin ko ay patuloy pa rin mong matagumpay ang ating paaralan. Uh, alam niyo ang kadlungan ay yan po ang ating magiging sandata kung saan man tayo magpunta. Kaya ho, kung maaari, tayo ay patuloy na mag-aaral kahit na ho sa nakatapos na at kahit sa may pagtapos pa. Ang muli ho, maraming maraming salamat sa inyo at sa pagbuhay mo tayong lahat. Simulan na natin ang highlight ng palatuntunan ito sa pamamagitan ng paggagawad ng patibayan sa mga batang magsisipagtapos sa pangunguna ni Kinang Mary Grace M. Bisinal, Gurong Tagapayo ng Baitang Anin Gumamela, Ginang Bernadette M. Season, Gurong Tagapayo ng Baitang Anin Orchids, at Ginang Buena A. B. Guzman, Gurong Tagapayo sa Kindergarten. Mga batang nagsipagtapos sa Baitang Anin Gumamela, Lalaki, Andaya Lloyd Matthew B. Arkiza John Rainer G. Benitez Mark Jazer T. Bosilig Alexis B. Castillo MJV. De Jesus Mark Angelo C. Dimaala John Denmark R. Gonzaga John Michael A. Erhas EJR. Landicho Tristan Ivan P. Mendoza Allen Rensfall E. Noche Justin Roy B. Ogot Vince Darrell F. Umbao Gerald B. Ardanza Greylord M. 
Panganiban James Rickson Pasual Kim Harold H Torres Enio John P Babae Albay Ian Nicole G Alvarez Karil N Anduzon Angela Jane C Arkiza Althea Sara Arkiza Angel Mika L Banaan Jane Franchea G Bugtong Arbel P Buchong Mary Joy A Kodjamat Marcele G Dalida Micaela Crisor S De Guzman Paris Era D Gonzales Baby Joy B Labandillo Jaden D Nunez Princess Charmel D Panganiban Kathleen N Ramos Cherilyn A Silos Jessery Carmela B Torres Alia Francesca M Mga batang nagsipagtapos sa Baitang Anin or Eclipse Lalaki Asuncion Francis Adam B Babaran Arvin D. Magunas Park Steven N. Maya Borda Dominic A. Kangpoto Cristobal A. Rosa Jamie B. Deputoy CJ P. Diaz Justin B. Galit Jan J B C. Gravoso Jericho L. Lopez Gian C. Mendoza, Christian, Jezbel, M. Mendoza, Jan Patrick, D. Perado, Jan Luis, M. Politico, Gerald, C. Luis, Ruin, L. Sonyo Adrian B. Teves Rain Justin C. Babae Anduzon Shane L. Aquino Jody Ann H. Maladir Clarice. Mariel G. Papuyon Kilim Jamaica A. Pujama Eliza Marie B. Deputoy Pamela B. Limlasan Jaren Abril B. Gonzales Crestin B. Gutierrez Kyla May T. Gutierrez Shine L. Eras Edsel C. 
Lopez Persian S. Makalana Ruby M. Panaligan Nina Erika R. Pasha Prestel Ibon D. Kindergarten Movers AM Santan Boy Aureliano Nathaniel D. Bagunas Nitan M. Baya Borda Alexander Jacob P. Belando John Lex C. De Guzman Dan Adi C. De Los Reyes John Mark C. Ferrer Luis G. Lopez Mark Link M. Mendoza Gab Aaron A. Mendoza Jedrick Paul B. Kalyari Muriel Edison Rodriguez Francis Crabel M Female Arcayos Fararich R Bonifé Janela B Kujamat Macy E Gueto Gillian K. B. Dalita and Faith P. David Chris Vera B. Francisco Alteo Rose D. Garcia Maradin B. Lasala Janela Ray. Jessamay B Mendoza Princess A Panganiban Alea N Tuglete Micaela Ramos Francine Bella N Regidor Princess May B Renyon Princess B Riva Angel Karil B Sibo Mir Akira D Tuli Drowena C Zacharias Princess Ashley L Kindergarten Movers PM Kamya Boys, Ababa Samuel M. Albay Nico Alexis G. Amorado Gilo G. Bautista Kenzie M. Butchong Mark Jester A. Kapini Aldrich B. Kaunsiran Liam Russell C. Kujamat Mark Enzo E. Kustujo Zairon C. De Jesus Jed Inigo M. Kucheres Gillian D. 
Gilardi Zabal, Johnny Lebron P. Lopez Rohan B. Lopez Ethan Gabriel B. Miras Jade Harvey B. Seraldo Darren P. Ternida Enigo G. Vergara Prince Allen M. Villagracia Rain Rogelois T. Female Alconga Altea May G. Ambas Hana P. Balasbas Kate Elaine C. Canicosa Charmel G. Custodio Kate D. De Jesus Debbie Gray C. De los Reyes, Ashley Faith. De los Reyes, Kyla May M. De los Reyes, Rhea Rose V. Gomez, Queen Jasmine C. Gonzalez, Jermaine G. Gonzalez, Rihanna May D. Guarin Rain Obriel M. Landicho Rin Altea D. Lopez CJ Quain M. Mahatangay Alexa May M. Umbao Naira R. Pascual K. Hazel H. Sa gitna ng hamon ng pandemya at pagpapatupad ng modular distance learning, ay hindi nagpapigil ang mga mag-aaral upang makamit ang minimitli nilang medalya. Kaya naman, muli nating pakinggan si Ginang Mary Grace M. Bicinal para sa paggagawad ng medalya sa mga natatanging mag-aaral na naksipagtapos. Mga batang nagkamit ng karangalan sa baitang ani. May mataas na karangalan. Gonzales Baby Joy B. Silos Jessery Carmela B. May karangalan. Albay Ian Nicole G. Alvarez Caril N. Anduzon Angela Jane C. Anduzon Shane L. Arkiza Altea Sara. Arkiza Angel Mika L. Arkiza John Rainer G. Asuncion Francis Adam B. Babaran Arvin D. Balagir Clarice H. Banaag Jane Francia G. Bugtong Arbel P. Buchong Mary Joy A. Kapuyon Silin Jamaica A. Kojamat Eliza Marie E. Dalida Micaela Gresor S. De Guzman, Paris Era D. 
Dipusoy Pamela B. Dimaala John Denmark R. Gutierrez Kyla May T. Gutierrez Shine L. Erhas Edsel C. Erhas EJR. Labandilio Jaden D. Landicho Tristan Ivan P. Lopez Hershey Ann S. Makalala B. M. Mendoza Allen Renspon E. Mendoza Christian Jezbel H. Noche Justin Roy B. Ogot Vince Darrell M. Ordanza Greylord M. Panaligan Nina Erica R. Panganiban, Kathleen N. Panganiban, James Rickson. Pascual, Kim Harold H. Pasha, Cristel Yvonne D. Ramos, Cherilyn A. Torres Alia Francesca M. Torres Emil John P. Sa puntong ito ay bigyang pugay natin ang isa sa mga taong naging bahagi ng pagkakaroon ng isang Jose M. Kaisip Elementary School. Si kagalang-galang Teddy O. Kaisip, sangguniang bayan member at lot donor ng paaralan para sa paggagawad ng gantimpala sa unang dalawang mag-aaral na nagkamit ng pinakamataas na pangkalahat ng marka. Ang mga mag-aaral na ito ay sina Baby Joy B. Gonzales at Jessery Carmela B. Silos. sa lahat ng guro ng Jose M. Kaisip Elementary School dito sa Pangangailiga. Sa pangalan ni Ma'am Cora Castillo, sa mga batang magsisipagtapos ng ikaanin ng nabaitang sa mga magulang, sa lahat magandang maga. Congratulations sa mga guro ng paralang sa inyong sakripisyo at auspusong pagtuturo. Sa mga bata, kahit tayo nga ay nasa panahon ng pandemya. Pinabati ko rin po ang mga baka ang nagsipagtapos kasama ang kanilang mga magula na matyagang nagtaguyog para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Alam kong dagdag intindihin sa mga magula ang module system na siyang itinututupad na paraan ng pagtuturo ngayong panahon ng pandemya. Sa mga bata, sana huwag ninyong kalimutan ang mga guro na gumabay at nagturo sa inyo sa loob ng anong na taon. Unang yugto pala ng ito ng inyong pag-aaral. Sa mga magulang, gabay ninyo ang mahalaga sa mga batang habang sila ay lumalaki at sikapin po natin may taguyod ang kanilang pag-aaral dahil napakahalaga ng edukasyon sa panahon ito. Dahil nga po tayo ay nasa panahon ng pandemya, iba yung pag-iingat po lagi tayo at patnubayan sana lagi tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Bago po ako magbukas ay nais ko pong kapatid na yun pong pagbibigay ko ng gantipala sa unang karangalan at ikalawang karangalan ng mga batang nagsipagtapos ay ating pong tuloy-tuloy na uh, sasagawa. Maraming pong salamat. 
Ngayon ay pakinggan natin si Baby Joy B. Gonzales na kamit ng mataas na karangalan habang inilalahad niya ang kanyang kalumpat. Pagbalang araw po sa ating lahat. Una ay papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Jesus sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa ating sabanta ng COVID-19. At matagumpay natin na itumid ang ating pag-aaral ngayong taong panuruan 2020-2021. Isang karangalan at pagpapala po nagbigay ng mensahe sa araw ng ating pagtatapos. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang ikilamampung taong ng pagtatapos sa ating minamahal na paaralang alimentarya ng Jose M. Peiso, na may temang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Malayo man sa ating nakasinayang paraan ng pag-aaral mula sa face-to-face -face learning na modular distance learning dulot ng pandemya, ay hindi ito naging hadlang upang makamit natin ang dekalidad na edukasyon sa tulong ng ating mga guro at mga magulang. Marami mang pagsubok tayong naranasan sa pag-abot ng ating pangarap na makapagtapos ng pag-aaral sa elementarya ay napagtagumpayan natin ang mga balakid na ito. At ngayon ay sama-sama natin tatanggapin ang bunga ng ating pagsusunika, ang katibayan ng ating pagtatapos. Isang pagpupugay po at tauspusong pasasalamat sa lahat ng naging kaagapay namin sa mga hamong aming kinaharap sa pag-aaral sa gitna ng pandemya. Sa lahat ng aming naging guro, salamat po sa paghubog sa amin. Babaunin namin ang lahat ng magubuting aral na natutunan namin mula sa inyo. Hindi po matatawaran ang inyong dedikasyon at sakripisyo para sa amin. Saludo po kami sa inyong lahat. Sa aking mga pagmahal ng mga magulang at mga kapatid, salamat po sa walang sawang paggabay sa aking pag-aaral. Salamat po sa inyong mga sakripisyo. Kayo po ang aking inspirasyon at sandigan sa aking pag-aaral. Alay ko po sa inyo ang karangalan at sertipiko ng pagtatapos na aking tanggap. Sa mahal naming paaralang Jose M. Kaisip, Pangako namin na gagawin namin ang lahat ng makakaya upang sa darating na panahon ay maipagmalaki nyo kami. Maraming salamat sa pagtayong ikalawang tahanan at maging sentro ng kalinangan ng bawat mag-aaral. Hindi kami magsasawa na magpasalamat sa lahat ng aral na aming natutunan. Pangakong babaunin ang lahat ng mga aral at masasayang alaala saan man kami mapunta. Sa aking mga mahal na kaibigan, kamag-aaral, at kapwa nagsipagtapos, sama-sama tayo na ipagpatuloy ang pag-abot sa ating mga pangarap. Yakapin natin ang mga hamon at pagsubok sa susunod na antas ng ating pag-aaral. Maligayang pagtatapos sa ating lahat, Batch 2020-2021. Muli, magandang araw po sa ating lahat. Malayo man sa nakasanayang pag-aaral, walang face-to-face, -face, wala rin na buong alaala na sama-sama bago ang pagtatapos, ay minabuti namin kolektahin ang mga larawan ng mga mag-aaral bilang pagsariwa sa mga pinagdaanan habang nasa ilalim tayo ng new normal. Sa saliw ng graduation song na pinamagatang Moments para sa baitang anim, at I'm ready to go para sa kindergarten, tunghaya natin ang presentasyon at koleksyon ng mga alaalang na buo sa gitna ng pandemya. Magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa aking mapagmahal na mga magulang na sina ginoong anak Leto Gonzales at Gina Priscilla Gonzales. Ako po ay nagpapasalamat dahil sila ang aking nagigilang Hindi ko po makakamit ang karangalang ito kung wala ang aking mga mga gulang na patuloy ang pagsuporta sa aking pag-aaral. Mahal na mahal ko po kayo, mama at baba. Muli, magandang araw po sa aking lahat at isang malaking pasasalamat sa aking mga mga sa 
Diyos. Yan ang una kong nasambit ng tapos na ang modular learning. Salamat anak. Sa wakas, isa ka sa mga magsisipagtapos ng elementarya ngayon 2020-2021. Salamat na kahit modular learning ay masasabi kong marami kang natutunan sa tulong ng iyong mga guro. Kay Ma'am Didit, kay Ma'am Grace, kay Ma'am Minda at kay Sir Dick. Sa principal ng Jose M. Kaisip, Ma'am Cora, at sa lahat ng guro at naging guro ng aking anak, maraming maraming salamat po. Sa aking anak, maminsan ay nagsasabing mahirap daw, pero kinaya mo. Proud ako sa iyo anak. Ipagpatuloy mo lang ang maganda mong natutunan sa Jose. Congratulations sa iyo at sa lahat ng mga magsisipagtapos. Good luck sa pagpasok mo ng high school. Maraming salamat po. Sa aking mga magulang, maraming salamat po sa paggabay niyo sa akin. Nagpapasalamat din po ako dahil pinalakan niyo ako ng tama. Nangangako po ako magsisikap at pag-aaral ng mabuti upang makamit ang aking mga pangarap ko. Tintedes, tatay ni Rangers Tintedes, uh, binabati ka anak sa iyong pagkatapos na elementarya. Sana ay tapos mo ang pag-aarmat mga pangarap sa buhay nagkapasalamat uh, ako sa mga guro na sa inyo mga sakripisyo sa inyo estudyante pinabati ko rin na kapwa ko magulang <coughs> at sa mga batang magkatapos ng taon na ito uh, mabuhay kayo maraming maraming sa akin Just a year or two And I'm grateful
Ngayon ay pakinggan natin si Ginang Marivic M. Torres, Pangulo ng PPA, para sa kanyang pangwakas na pananalita. Magandang araw po sa ating lahat. Bagamat ang ganitong uri ng programa ay bago sa ating lahat dahil sa, mga, dahil sa nararanasang pandemya, taos-puso pa rin po ang aming pasasalamat sa ating punong guro, mga mahal na guro, sa pagpapagod at pagpupuyat sa paggawa ng modules at pagsasagawa ng mga aktibidades na naaangkop sa ating kasalukuyang sitwasyon. Alam kong hindi madali ang ating pinagdadaanan. Sa nagdaang school year, subalit, nandyan po kayo sa ating simpleng programa na nagaganap ngayon mula simula hanggang sa huli. Ay naipamalas natin ang diwa ng tagumpay at pagpupunyagi ng ating mga magsisipagtapos na mga mag-aaral. Muli, congratulations sa inyong lahat. Sa mga magulang na kagaya ko, isang taon na naman ang lumipas at sa mga nagdaang oras ay naibsang panandali ang pagod at sakripisyo na ating pinadaanan upang matustusan ang pangangailangan ng ating mga anak. Magaligayang pagtatapos at mabuhay po tayong lahat. Sampu ng aking mga kasamahan sa mababang paaralan ng Jose M. Kaisip Ipinaaabot namin ang pasasalamat sa mga mag-aaral at mga magulang sa hindi pagbitaw, sa pagkapit at paniniwalang kakayanin natin ang lahat ng problema. Wala mang kasiguraduhan kung may face-to-face -face classes na sa sunod na taon, ay naway ipagpatuloy ninyo ang magandang nasimula. Pagpupukay sa lahat ng mga guro, noong unay puno ng takot at pangamba, pero ngayon ay natapos na natin. Sabay-sabay nating tapikin ang ating mga balikat at sambitin ang katagang I'm proud of you, Sel. Naitawid natin ng matiwasay ang taong panuruan. Tunay na walang imposible kung sama-sama tayong haharap sa mga problema. Muli, pagbati sa inyo, Batch 2020-2021. Kami salamat po sa paglalaan ng oras at pakikisa para sa aming virtual graduation and moving up ceremony ang Batch 2020-2021. Muli, ako po si Dick Carlo A. Torres, guro ng Palatong Tunan. Pagpalain po tayo ng Panginoon.